হ্যালো গাইজ গাইজ আজকে আমরা ক্লাস সেভেনের চ্যাপ্টার ফোর যে স্টোরিটা আছে প্রথম দি অ্যাশেজ দ্যাট মেড ট্রিজ ব্লুম সেটা ইংলিশ টু বেঙ্গলের ট্রান্সলেশন আর ওয়ার্ড মিনিং করব লেটস গেট স্টার্টেড ইন দি গুড ওল্ড ডেজ অফ ডাইভোস দে লিভড অ্যান ওল্ড কাপল হুজ ওনলি প্যাট ওয়াজ এ লিটল ডগ ইন দি গুড ওল্ড ডেজ অফ দি ডাইমোস এই যেখানে ডাইমোস মানে হচ্ছে উনিশশো শতকে জ্যাপানে যারা খুব বড় লোক মহাজন ছিলেন তাদেরকে ডাইমোস বলত সো যে সময় এই মহাজনদের খুব বোলবালা ছিল খুব প্রতিপত্তি ছিল সেই সময় সেখানে বাস করত কে ওল্ড কাপল মানে একটা বৃদ্ধ একটা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ বাস করত এবং তাদের সঙ্গে তাদের সঙ্গী কী ছিল একমাত্র তাদের একটা ছোট্ট পোষা কুকুর হ্যাভিং নো চিলড্রেন দে লাভড ইট অ্যাজ দো ইট ওয়ার এ বেবি এবং তাদের যেহেতু কোনো সন্তান ছিল না সেই জন্য তারা এই পেটটিকে নিজেদের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন দি ওল্ড ডেম মেড ইট এ কুশন অফ ব্লু ক্রিপ ওল্ড ডেম মানে যে ওয়াইফ তাকে বলা হচ্ছে ওল্ড যেহেতু উনি জন্য সে যে বৃদ্ধ বলা হচ্ছে ওল্ড ডেম কী করেছিল মেড ইট এ কুশন ইট মানে ওই প্যাট ডগটার জন্য একটা গদি তৈরি করেছিলেন কিসের তৈরি ব্লু নীল রঙে ক্রিপের তৈরি ক্রিপ মানে একটা রেশমি কোঁচকানো কাপড় এবং সেটা কী রঙে ছিল ব্লু রঙের অ্যান্ড অ্যাট মিল টাইম এবং খাবার সময় মিউকো ফর দ্যাট ওয়াজ ইটস নেম তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই লিটল ডগ যে প্যাট ডগ তার নাম ছিল মিউকো বুদ সেট অন এট অ্যাজ স্নাগ অ্যাজ এনি ক্যাট সে খাবার সময় হলে মিউকো ওই সুন্দর যে কুশনটা তৈরি করা হয়েছিল ব্লু ক্রেপ দিয়ে সেটার মধ্যে বসত এবং এত সুন্দরভাবে গুড়ি সুড়ি মেরে বসত যে তাকে দেখে বিড়াল ভাবা যেতেই পারে দি কাইন্ড পিপল ফ্যাড দি প্যাট উইথ টিড বেটস অফ ফ্রেশ ফ্রম দ্য ওন চপ স্টেক্স না ওই যে তারা খুবই ওই যে ওল্ড কাপল যারা ছিল তারা নিজের পুত্র সন্তানের মতো বা পুত্রের মতো ভালোবাসত এই কুকুরটাকে এবং সেই জন্য তারা যখন খেতে বসত তারা তাদের টেডবিটস মানে টুকরো মানে সুস্বাদু কোনো খাবারের টুকরো বিশেষ করে বলে টেডবিটস তো এরকম তারা যে ফিশ খেত সে ফিশের কিছু টুকরো তারা ওই চপ স্টিক থেকে ওই কুকুরটাকে খেতে দিত অ্যান্ড অল দি বয়েলড রাইস ইট ওয়ার্ডের এবং মাছও দিত এবং তার সঙ্গে ভাত দিত thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul ebong ei bhabe jehetu oi kukur tar shonge byabohar kora hoto shei jonno ei boba creature ta mane ei boba jontu ti mane kukur ta miuko tar protector mane ei je rokkha korta ei je old couples taderke emon bhabe bhalobashto je rokom ekta manush man nijer o jodi shotti oder ছেলে হতো বা মেয়ে হতো তাহলে নিজের পুত্র যেরকম তার প্যারেন্টস থেকে ভালোবাসে এই কুকুরটাও ঠিক সেইভাবে তার রক্ষা করতাদের ভালোবাসত দি ওল্ড ম্যান বিং এ রাইস ফার্মার তো এই বৃদ্ধ লোকটির কাজ ছিল সে রাইস ফার্মার মানে সে একজন চাষি ছিল ওয়েন্ট ডেলি উইথ এ হো অর স্পেড ইন টু দ্য ফেল সে প্রতিদিন মাঠে খেতে কাজ করতে যেত তার সঙ্গে কি থাকতো হো মানে একটা কোদাল থাকতো স্পেড মানে একটা বেলচা থাকতো working hard from morning until o tento sama had gone down behind the hills mane she kothor porishram korto sokal theke o tento sama mane japanese bhashay o tento sama mane surjo mane surjo udoy theke surjo asto jawa porjonto she oi mathe kothin porishram korto every day the dog followed him to work ebong prottek din she jokhon kaaje jeto mathe tar shongi thakto tar shei kukur ti mane miuko never once harming the little heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms now heron mane ekta sarosh pakhir moto debe boro dekhte hoy boro sada ronger hoy sarosh bola hoy amader banglate je thor ta khub lomba hoy dekhbe oi jehetu kind couple er shonge thakto ei dog ta shei jonno ei dog tao khub kind mane khub doya maya chilo ei ei kukur tar mone tokhon oi briddho lok ta hete hete jeto তো কি হয় যদি মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় তাহলে মাটির ওপরে চাপ পড়ে এবং মাটির ওপরে চাপ পড়লে এই ভিতর থেকে সেই যে ওয়ার্ড মানে পোকামাকড় থাকে মাটিতে সেগুলো বেরিয়ে আসে এবং হেরনরা এটা জানে সেই জন্য ওই হেরানগুলো যখন এই বৃদ্ধ ব্যক্তিরে কাজে যেত ওর পিছনে পিছনে ওর পদচিহ্ন ফলো করে দিত মানে যেখানে যেখানে সে পা ফেলত সেখানে সেখানটাও পরীক্ষা করতো এবং সেখান থেকে পোকা খুঁটে খুঁটে খেত এই কুকুরটাও তো তার পিছনে যেত কিন্তু সেই কুকুরটা কোনো দিন সে হেরনটার ক্ষতি করত না বা তাকে তাড়িয়ে যেত না ফর দি ওল্ড ফেলো ওয়াজ পেশেন্ট অ্যান্ড কাইন্ড টু এভরিথিং দ্যাট হ্যাড লাইফ 
এবং এই যে বৃদ্ধ ব্যক্তিটা সে কি ছিল সে সবার প্রতি ধৈর্য তার সবার প্রতি ধৈর্য ছিল এবং সবার প্রতি সে সবসময় সদয় থাকত এবং যত জীবন্ত আছে সেটা মানুষ হোক বা জীবজন্তু হোক পশু পাখি হোক সবার প্রতি সে সবসময় সবাই সদয় থাকত এবং সেই জন্য সে কী করত অ্যান্ড অফ অ্যান্ড টার্ন আপ আ সর্ড অফ সর্ড অন পারপাস টু গিভ দ্য ফুড টু দ্য বার্ডস এবং সবসময় অনেক অনেক সময় কী করত ওই হেরনরা যাতে মাটির তলা থেকে খুঁটে খুঁটে পোকাগুলো থেকে খেতে পারে সেই জন্য অনেক সময় সে ইচ্ছা করেও বেলচা দিয়ে বা বা কোদাল দিয়ে হোক সে কিছুটা ঘাস তুলে ফেলে দিত যাতে সরাসরি ওই পাখিগুলো সেখান থেকে খুঁটে খুঁটে ওয়ার্ম খেতে পারে তো এ থেকে বয়ে আছে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিটা কত ভালো মানুষ ছিলেন এবং ওনার মনে কত দয়াময়া ছিল ওয়ান ডে দি ডগ কেম রানিং টু হোম একদিন এরকম কাজ করছেন মাঠে হঠাৎ করে মিউকো তার কাছে দৌড়াতে দৌড়াতে আসে পুচিং হিজ পজ অ্যাগেন্স হিজ লেগস মানে সে তার থাবাগুলো এর ওপরে চাপিয়ে দেয় ওই বৃদ্ধ লোকটার ওপরে চাপিয়ে দেয় অ্যান্ড মোশনিং উইথ হিজ হ্যাড টু সাম স্পট বিহাইন্ড এবং তার মাথা দিয়ে ইশারা করতে থাকে কোথায় পিছনে একটা বিশেষ জায়গার দিকে ইঙ্গিত করতে থাকে দি ওল্ড ম্যান অ্যাট ফার্স্ট থট হিজ প্যাট ওয়াজ ওনলি প্লেইন বৃদ্ধ লোকটা প্রথমে ভাবে হয়তো তার এই পোশাক কুকুরটা হয়তো তার সঙ্গে খেলা করছে অ্যান্ড ডি নট মাইন্ডেড এবং সে সেটাকে অত পাত্তা দেয় না বা দি ডগ ক্যাপ্টেন ওয়াইনিং অ্যান্ড রানিং টু অ্যান্ড ফ্রো ফর সাম মিনিটস কিন্তু কুকুরটা দেখা গেল সেই কুই 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 একটা আওয়াজ করছে আর তার কাছে একবার যাচ্ছে আবার সেই স্পটটার কাছে ফিরে যায় আবার তার কাছে আসছে আবার সেই স্পটটার কাছে ফিরে যাচ্ছে এরকম কয়েক মিনিট ধরে করছে দেন দি ওল্ড ম্যান ফলোর দি ডগ আ ফিউ ইয়ার্স তখন ওর বৃদ্ধ লোকতারা কী ব্যাপার দেখার জন্য ওই কুকুরটা কুকুরটার পিছনে পিছনে ফিউ ইয়ার্স গেল টু আ প্লেস কোথায় যে পৌঁছালো তারা ওই দি অ্যানিম্যাল বিজ্ঞান আর লাইভলি স্ক্র্যাচিং তারা এক যে জায়গাটাতে সেই কুকুরটা তাকে নিয়ে গেল সেই স্থানটায় যে সেই কুকুরটা সেখানটাকে আঁচড়াতে লাগলো থিঙ্কিং ইট ওয়াজ পসিবলি আ বেরিড বোন অর আ বেট অফ ফেস তখন বৃদ্ধ লোকটা ভাবছে হ্যাঁ ও স্ক্র্যাচ করছে ভাব হয়তো এখানে পোতা কিছু হারফার আছে বা মাছ আছে সেটাকে হয়তো খুঁটে খুঁটে বের করার চেষ্টা করছে দি ওল্ড ম্যান স্টাক ইজ হো ইন দি আর্থ এবং সেই জন্য যেটা যাতে ওটাকে ও বের করে দিতে পারে যাতে কুকুরটা খেতে পারে সেই জন্য সে কী করো কোদাল দিয়ে সেখানে একটু খুঁড়তে শুরু করলো When lo a pile of gold gleam before him কিন্তু হঠাৎ করে সে খুঁড়েই দেখলো যে না সেখানে না কোনো ফেস আছে না কোনো হার আছে সেখানে দেখা গেল কিছু গোল্ড চকচক করছে গোল্ড মানে একটা গোল্ডের স্তূপ চকচক করছে দাস ইন অ্যান্ড আওয়ার দি ওল্ড কাপল বাই মেড ফ্রেস এবং ঠিক এইভাবেই এক ঘন্টার মধ্যেই সেই বৃদ্ধ কাপল মানে বৃদ্ধের হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ বড়লো হয়ে গেল দ্য গুড সোলস বট এ পিস অফ ল্যান্ড এবং গুড সোলস মানে এই যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আমরা প্রথমেই বলেছিলাম এদের মনটা খুব ভালো ছিল এদের একটা ভালো অন্তরাত্মা ছিল তারা কী গুলো প্রথমেই একটা ভালো জায়গা কিনল মেড এ ফিস্ট ফর দ্য ফ্রেন্ডস এবং সে তার বন্ধুদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করালো অ্যান্ড গেভ প্লেন্টিফুলি টু দে পোর নেবার্স এবং তার আশেপাশে যারা গরিব প্রতিবেশী ছিল তাদেরকে যথেষ্ট দিল অ্যাজ ফর দ্য ডগ দে প্যাটেড হেম টেল দে নিয়ারলি স্মদার্ড হেম উইথ কাইন্ডনেস এবং কুকুরটাকে তো তারা এত আদর করলো যে প্রায় সেই আদরের ঠেলায় কুকুরটা প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল স্মদার্ড মানে মানে এতভাবে ওরা জড়িয়েছিল যে ওর নাক মুখ চেপে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড় ছিল মানে এরকম একটা মানে ভীষণ আদর করেছিল সেই কুকুরটাকে নাও ইন দি সেম ভিলেজ দে আর লিভড এ উইকেড ওল্ড ম্যান অ্যান্ড ইজ ওয়াইফ সেই একই গ্রামে আর একটা কাপল বাস করত কিন্তু তারা এই কাপলটা মতন এত ভালো ছিল না তাদের এত ভালো মন ছিল না তারা এত দয়ালু ছিল না তারা ছিল উইকেট উইকেট মানে দুষ্ট নট এ বেট সেন্সিটিভ অ্যান্ড কাইন্ড মানে না তারা সংবেদন সংবেদনশীল ছিল না তারা দয়ালু ছিল হু হ্যাড অলওয়েজ কিকড অ্যান্ড স্কোল্ডেড অল ডগস ওয়েন এভার এনি প্যাস দ্য হাউস এবং তাদের তারা কি করতো তারা তো কুকুরদের ভালোবাসা তো দূরের কথা যে কোনো কুকুর যদি তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেত তাদেরকে সবসময় তারা লাথি ঝাটা করতো এবং তাদেরকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত হিয়ারিং অফ দ্য নেবার্স গুড লাক এরকম দুষ্ট একটা কাপল তারা যখন তাদের প্রতিবেশীর এই ভালো ভাগ্যের কথা শুনল দে কোকসড দ্য ডগ ইন টু দ্য গার্ডেন তখন তখন যারা জানতে পারলো যে হ্যাঁ ওই কুকুরটাই ওদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে তখন সেই উইকেট কাপল তারা কোকস মানে খোসামুদি করে কি করলো সেই কুকুরটাকে মানে মিকোকে তাদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে তাদের গার্ডেনে ডেকে নিয়ে এলো অ্যান্ড সেট বিফোর হেম বেটস অফ ফিস অ্যান্ড আদার ডেন্টিস এবং তার সামনে ফিস মাছ রেখে দিল ডেন্টিস মানে অনেক রান্না করা খাবার রেখে দিল হোপিং হি উড ফাইন ফ্রেজ অফ হতে এবং এটা আশা করেছিল যে এরকম যদি
বাট দি ডগ বিং এ ফ্রেড অফ দি ক্রুয়েল পেয়ার কিন্তু কুকুরটা জানতো যে এই পেয়ার এরা কুকুরদের ভালোবাসে না সেজন্য সে ভয় ছিল কারণ জানতো যে এরা ভীষণ নিষ্ঠুর উইথ নাইদার ইট নর মুফ সে কী করলো কুকুরটা না ওই খাবার যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা খেলো না ওখান থেকে সরে গেল দেন দে ড্র্যাগ হেম আউট অফ ডোর যখন দেখছি যে এরকম কাজ হচ্ছে না তখন সেই কাপলটা সেই কুকুরটাকে হিচড়াতে হিচড়াতে ডোর দিয়ে মানে দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল টেকিং এ স্পেড অ্যান্ড হো উইথ এম এবং তাদের সঙ্গে একটা কোদাল আর একটা বেলচা নিল নো সুনার হ্যাড দ্য গট নিয়ার আ পাইন ট্রি গ্রোয়িং ইন দ্য গার্ডেন দ্যাট হি বিগ্যান টু প অ্যান্ড স্ক্র্যাচ দ্য গ্রাউন্ড যখন গার্ডেনের মধ্যে একটা পাইন ট্রি কাছাকাছি গেল ওরা সে যে পাইন ট্রিটা বড় হয়েছে ঠিক ওইখানে যাওয়ার পরেই ওই সেই কুকুরটা কি করলো তার থাবা দিয়ে ওখানে স্ক্র্যাচ করতে মানে আঁচড়াতে আরম্ভ করলো অ্যাজ এফ আ মাইটি ট্রেজার লে বিনিত মানে এমনভাবে স্ক্র্যাচ করতে শুরু করলো যে দেখে মনে হবে যা হয়তো এর নিচেই বিশাল বড় সম্পত্তি লোকানো আছে কুয়েক ওয়াইফ হ্যান্ড বি দি স্পেড অ্যান্ড হো তখন এটা দেখে সেই বৃদ্ধ যেটা হাজব্যান্ড ছিল সে কী করে সে উইকেট মানে দুষ্ট হাজব্যান্ডটা সে বললো তার ওয়াইফকে বললো তাদের করে কোদালটা আর বেলচাটা আমাকে দাও ক্রাইড দি গ্রিডি ওল্ড ফুল মানে এখানে অপমান করে বলা হয়েছে যে সে লোভী ছিল বৃদ্ধ ছিল বা বোকাও ছিল অ্যাজ হি ড্যান্সড উইথ জয় এবং সে খোঁড়ার আগে সে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো দেন দি কভিচেস ওল্ড ফেলো কভিচেস মানে ওই একই জিনিস গ্রিডি লোভি উইথ আ হো বিজ্ঞান টু ডিক সে একটা কোদাল নিয়ে ওই জায়গাটা খুঁড়তে আরম্ভ করলো বা দের ওয়াজ নাথিং বাট আ ডেড কেটে কিন্তু খুঁড়ে দেখা গেল সেখানে একটা শুধুমাত্র মরা বেড়াল পোতা আছে দি স্মেল অফ ওয়েজ এবং সেই মরা বেড়ালটা ঘুরে আবার বের করা হয়েছে বলে সেটা থেকে যা দুর্গন্ধ বেরোলো উইচ মেড দ্যাম ড্রপ দেয়ার টুলস অ্যান্ড শার্ট দেন ওজ সে দুর্গন্ধ তাদের কানে পৌঁছাতে তারা সঙ্গে সঙ্গে কোদাল বেলচা সব ফেলে দিয়ে তাদের নাকটা আগে টিপে ধরল ফিউরিয়াস অ্যাট দ্য ডগ এবং এর এর ফলে তারা সেই কুকুরটার প্রতি ভীষণ রেগে গেল দি ওল্ড ম্যান কিকড অ্যান্ড বিট হিম টু এবং সেই বৃদ্ধ লোভী দুষ্ট লোকটা সেই কুকুরটাকে কিক মানে লাথি মারতে থাকলো এবং ততক্ষণ লাথি মারা বন্ধ করলো না যতক্ষণ না সে কুকুরটা প্রাণ ত্যাগ করে অ্যান্ড দি ওল্ড ওম্যান ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক বাই নিয়ারলি চপিং অফ হিস হেড উইথ দি শার্প হো এবং তার যে ওয়াইফ ছিল সেও কম নয় সে এতটা নিষ্ঠুর ছিল যে সেই কুকুরটা মারা যাওয়ার পরেও সে তার বেলচা দিয়ে যেটা ধারালো ছিল সেই বেলচা দিয়ে তা সেই কুকুরটার মাথাটা প্রায় কেটেই ফেলেছিল তারপরে এইভাবে করার পরে এরকম অত্যাচার করার পরে কুকুরটার উপরে দে দেন ফ্লাং হেম ইন টু দ্য হোল তারপরে তার যে ওই যে গর্তটা করেছিল সেখানে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল অ্যান্ড হিপড দ্য আর্থ ওভার এস ক্যারাকাস এবং সেই মৃতদেহটার উপরে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিল দি ওনার অফ দ্য ডগ হার্ড অফ দ্য ডেথ এবং যে মালিক ছিল তারাই তার তাদের কুকুরের মৃত্যু সংবাদটা শুনলেন অফ হিস প্যাট মর্নিং ফর এম এবং তার জন্য তারা আর্তনাদ করতে লাগলেন অ্যাজ এফ হি হ্যাড বিন হিজ ওন চাইল এবং এমনভাবে তারা আত্মনাদ করতে লাগলেন বা ক্রন্দন করতে লাগলেন যে মনে হলো যে তারা তাদের নিজেদেরই যেন কোনো সন্তানকে হারিয়েছেন ওয়েন্ট অ্যাট নাইট আন্ডার দ্য পাইন ট্রি এবং তারা রাত্রেবেলায় সেই পাইন ট্রিটা নিচে যেখানে ওই কুকুরটাকে কুকুরের মৃতদেহটাকে পোতা হয়েছিল সেখানে যে তারা এইভাবে কান্নাকাটি করতে লাগলেন হি সেট আপ সাম ব্যাম্বু টিউবস ইন দ্য গ্রাউন্ড সাচ অ্যাজ আর ইউজ বিফোর টুমস ইন হুইচ হি পুট ফ্রেশ ফ্লাওয়ার্স তারপরে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানটার সাম চারপাশে কী করলেন ওই ব্যাম্বু মানে বাঁশের বেড়া দিলেন এবং যেরকমভাবে দেখবে টুম মানে গম্বুজ করা হয় সেই গম্বুজের সামনে যখন বাঁশের বেড়া দেওয়া হয় সেইভাবে গম্বুজ গম্বুজ আকৃতি করে সেখানে বাঁশের বেড়া দিলেন এবং তার উপরে কিছু ফ্রেশ মানে তাজা ফুল দিয়ে দিলেন দেন হি লেড এক কাপ অফ ওয়াটার তারপরে তার সামনে এক কাপ জল রাখলেন আর ট্রে অফ ফুড এবং একটা ট্রেতে কিছু খাবার রাখলেন অন দ্য গ্রেভ ওই কবরটার সামনে অ্যান্ড বার্ন সেভারেল কস্টলি স্টিক্স অফ ইনসেন্স এবং ওইখানে কিছু কস্টলি মানে খুব দামি যে ধূপ হয় সেগুলো জ্বালিয়ে দিলেন কলিং হিম ম্যানি ডিয়ার নেমস অ্যাজ এফ হি ওয়ার অ্যালাইভ এবং এরকম যখন করছিলেন তখন খুব আদর করে ওই কুকুরটার বিভিন্নভাবে নাম নিচ্ছিলেন এবং এমনভাবে নাম নিচ্ছিলেন যেন ওই কুকুরটা এখনও বেঁচে আছে দ্যাট নাইট দ্য স্পিরিট অফ ডগ অ্যাপিয়ার্ড টু হেম ইন এ ড্রিম অ্যান্ড স্যার ঠিক সেই রাত্রেই ডগের মানে সেই কুকুরটা যে মারা গেছে তার আত্মাটা তার স্বপ্নে এলো সে বৃদ্ধ লোক তার আর বলল কাট ডাউন দ্য পাইন ট্রি ওভার মাই গ্রেভ অ্যান্ড মেক ফ্রম ইট আ মটর ফর ইয়োর রাইস পেস্ট্রি অ্যান্ড এ মিল ফর ইয়োর বিন সস তো স্বপ্নে সেই কুকুরের আত্মাটা এসে এই বৃদ্ধ লোকটাকে বলল আমাকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে ওখান
হামাল দিয়ে সেটা কী কাজে ব্যবহার করবে রাইস পেস্ট্রি মানে দেখবে আমাদের এখানে হয় না ওই যে চালে গুঁড়ি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠে তৈরি করা হয় তো সেই রাইস পেস্ট্রি মানে ওই রাইস কেক বা তুমি বলতে পারো আমাদের বা বেঙ্গলিতে যেগুলোকে পিঠে বলা হয় তো তুমি সেই পিঠে করার জন্য বা চালের গুঁড়ি তৈরি করার জন্য একটা হামাল দিস্তা ওই কাঠ থেকে বানাবে অ্যান্ড এ মিল ফর ইউর বিন সস এবং তোমার বিন মানে সয়াবিনের তৈরি সস সেইটা বানানোর জন্য একটা মিল মানে জাঁতা কল মানে হাতে ঘোরানো জাঁতা কল ওটা দিয়ে বানায় মানে এই দুটো জিনিস তুমি ওই পাইন ট্রিটা কেটে বানাও এটা সে স্বপ্নে দেখলো সো দি ওল্ড ম্যান চপ ডাউন দ্য ট্রি সে এই স্বপ্নটা দেখে সে বৃদ্ধ লোকটা কী করলো সেই স্বপ্নের আদেশে অনুসারে সে পাইন ট্রিটা কাটলো অ্যান্ড কাট আউট দি মিডল অফ দ্য ট্রাঙ্ক আ সেকশান অ্যাবাউট টু ফিট লং এবং সেই ট্রাঙ্ক মানে গুড়িটার মাঝখানে মোটামুটি দু ফিট লম্বা একটা ছোট্ট অংশ কেটে নিল তারপরে উইথ গ্রেট লেবার তারপরে খুব পরিশ্রম করে পার্টলি বাই ফায়ার তারপরে আগুনের কিছুটা সাহায্য নিয়ে পার্টলি বাই দ্য চিজেল তারপরে ছেনির কিছুটা সাহায্য নিয়ে হি স্ক্রিপ্ট আউট আ হলো প্লেস অ্যাজ বেগ অ্যাজ আ স্মল বোল তারপরে সেই ট্রাঙ্কটার মধ্যে সে চেছে চেছে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করলো মানে সেটাকে একটা বোল মানে একটা বাটির আকার দিল হি দেন মেড এ লং হ্যান্ডেল হ্যামার অফ ওট তারপরে সেটা তারপরে কী করলো সে একটা বড় হ্যান্ডেলের হ্যামার মানে হাতুড়ির মতো একটা তৈরি করলো যেটা হাতুড়িটা ওই পাইন ট্রি কাঠ দিয়েই তৈরি সাচ অ্যাজ ইজ ইউজ ফর পাউন্ডিং রাইস যে এমন ধরনের একটা হাতুড়ি তৈরি করলো যেটা রাইসকে গুঁড়ো করার জন্য ব্যবহার করা তো সেরকম একটা তৈরি করলো আর একটা বোলের মতো তৈরি করলো ওয়েন নিউ ইয়ার্স টাইম ড্রিউ নিয়ার যখন নতুন বছরের সময় এলো হি ওয়েস্ট টু মেক সাম রাইস পেস্ট্রি তখন তার ইচ্ছা হলো যে কিছু চালের পিঠে করবে ওয়েন দ্য রাইস ওয়াজ অল বয়েল তারপর রাইস সেই জন্য প্রথমেই ওই চালটাকে বয়েল করতে হয় বয়েল করে গুঁড়ো করতে হয় তারপর পেস্ট করতে হয় তারপর সেটাতে পিঠে হয় তো সেইটাই পুরোটা প্রসেস সেই জন্য কী করলো ওয়েন দি রাইস ওয়াজ বয়েল রাইসটাকে ফোটানো হলো গ্র্যানি মানে ওনার ওয়াইফ পুট ইট ইন টু দ্য মটার সে ওই ফোটানো চালটাকে বা ভাতটাকে ওই মটার মানে হামাল দিস্তার মধ্যে রাখলেন দি ওল্ড ম্যান লেফটেড ইজ হ্যামার এবং বৃদ্ধ ব্যক্তিটা মানে ওরা হাজব্যান্ড সেই যে কাঠের হাতুড়িটা তৈরি করেছিল সেই পাইন ট্রি কাঠ দিয়ে সেটা তুলল টু পাউন্ড দ্য ম্যাস ইন টু ডাফ যাতে সেই চালটাকে গুঁড়ো করে আটার আকার দেওয়া যায় অ্যান্ড দি এ ব্লোজ ফেল হ্যাভিলি অ্যান্ড ফ্যাস্ট টিল দি পেস্ট্রি ওয়াজ অলরেডি ফর পেকিং এবং তারপরে এইভাবে সে বারবার আঘাত করতে লাগলো সেই চালটাকে এবং পাউন্ড করা মানে খুব জোরে আঘাত করা এবং সেটা খুব কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা আটাতে পরিণত হলো এবং সেই আটাটা এখন রেডি হয়ে গেছিলো বেক করার জন্য মানে পিঠে করার জন্য সাডেনলি দি হোল মাস টার্ন ইট ওই হিপ অফ গোল্ড কয়েন্স কিন্তু হঠাৎ করে বেক করতে যাবে তখন দেখছে ওই আটাটা হঠাৎ করে ওই পুরো আটার যে একটা স্তূপ ছিল সেটা একটা গোল্ড কয়েন্সের স্তূপে পরিণত হয়েছে ওই দি ওল্ড ওমেন টুক দি হ্যান্ড মেল এইবারে যখন ওই বৃদ্ধ মহিলাটি হ্যান্ড মিল মানে হাতের ওই জাঁতা কল যেটা বিন সস তৈরি করার জন্য ওরা তৈরি করেছিল অ্যান্ড ফেলিং ইট উইথ বিনস এবং তারপরে যখন ওটাতে বিনস দিয়ে ভর্তি করলো যাতে বিন সস বানানো যায় অ্যান্ড বিজ্ঞান টু গ্র্যান তারপরে পিসতে আরম্ভ করলো দি গোল্ড ড্রপ লাইক রেন এবং সেখান থেকে ওই বিন সস না বেরিয়ে ড্রপ ড্রপ করে বৃষ্টির মতো গোল্ড পড়তে লাগলো মিন ওয়াইল দি এনভিয়াস নেবার পিপড ইন অ্যাট দি উইন্ডো ওয়েন দি বয়েল্ড বিনস বাই বিং গ্রাউন্ড এবং সেই যে তোর পাশে যে দুষ্ট সেই হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ ছিল তারা কী করলো এনভিয়াস মানে যারা খুব জেলাস যারা মানে হিংসা করে হিংসুটে তারা কী করলো তারা উঁকি মেরে দেখলো জানলা দিয়ে যে ওয়েন দ্য বয়েল্ড বিনস মানে ওই যে বিনসগুলো থেকে কীভাবে মাটিতে সোনা পড়ছে গুডি মি ক্রাইড দি ওল্ড হ্যাগ হ্যাগ মানেও ওই একটা লোভী দুষ্ট লোককে বলা হয় হ্যাগ এবং যে যার অনেক বয়স হয়ে গেছে সো তখন সেটা দেখে তো সে অবাক হয়ে গেল অ্যাজ শি স ইচ ড্রিপিংস অফ সস টার্নিং ইন টু ইয়েলো গোল্ড এবং সে যখন দেখলো যে প্রত্যেকটা ড্রপ অফ বিন সস সেগুলো কী হচ্ছে ইয়েলো গোল্ডে পরিণত হচ্ছে আনটিল ইন এ ফিউ মিনিটস দি টাব আন্ডার দি মেল ওয়াজ ফুল অফ এ শাইনিং ম্যাস অফ গোল্ড মানে ওর যেখানে জাঁতা কলটা রাখা হয় তার নিচে একটা টাব রাখা থাকে যাতে ওখান থেকে পিষে পিষে যখন সয়াবিন পিষে পিষে যখন ওই তেলটা বের হবে বা সসটা সেটা যেহেতু ওই টাবে গিয়ে জমা হয় কিন্তু টাবে এই সয়াবিন সস জমা হওয়ার পরিবর্তে কি জমা হতে থাকলো শাইনিং চকচকে গোল্ড জমা হতে থাকলো এবং এই পুরো ব্যাপারটাই সে বৃদ্ধ এবং সেই কৃপণ এবং দুষ্ট যে মহিলা ছিল হ্যাক মানাচ্ছে যে আবার যার কোনো রূপ নেই যে খুব কুৎসিত সে এটা দেখে তো অবাক হয়ে গেল সো দি ওল্ড কাপল বাই রেচ এগেন এবং এইভাবে সে ওল্ড
the stingy and wicked neighbor stingy mane miser mane je kripon wicked mane dushto je neighbor came and borrowed the motor and magic mill tara to janto je age shonde bela ghotona dekheche shei jonno tara ki korlo shei dushto neighbor abar eshe bollo ki amake tomader motor and magic mill ta ektu dhar dao hoyto ei bhabe ora ei bahana kore dhar ni geche je amra kichu rice banabo ba pithe banabo they filled one niye ge ki korlo they filled one with boiled rice shei jonno je rokom dekheche shei rokom ekta te boiled rice diye bhorti korlo and the other one with peas ebong jata kol ta beans diye bhorti korlo then the old man began to pound and the woman grind so ebong old, old man ta ki korlo she oi hatur diye aghat korte laglo oi boiled rice ta ke ar ei woman ta she grind korte laglo soybean ta ke but at the first blow and turn the pastry and sauce turned into a foul mess of worms kintu tader tara jokhon eta korlo tader shekhan theke kintu sona toiri holo na jokhon prothom bar haturi di agat korlo sei rice ta sei rice ta sona to dure kotha seta ki holo khub durgondho jukto ekta poka makorer ekta stupe porinoto holo स्टील मोर एंग्री एट दिस एट देखे तो भीषण रे गलो दे चप द मिल इन टू पिसेस टू यूज एट फायर से जख देख लो तर मिल थे सोना बेरोना तक तरा एत रेगे गलो से मिलटा के कूटी कूटी मैं टुकड़ो टुकड़ो को केटे फायर वुड मैं वो फायर प्लेस से फायर मैं आगुन जालानो काठ हिसाब से व्यवहार करा स्थिर कर लो से कर लो नट लंग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीमड अगे क्योंकि ये बसिदिन आर से वृद्ध लोकटा स्वप्न देखल एंड दि स्पिरिट अफ द डग स्पोक टीम और ये स्वप्ने तो से ही डगे जे से ही कूकर आत्माटा तर संगे कथा बल टिंग हिम हाउ दि उकेट पीपल हैड बार्न दि मिल मेड फ्रम दि पॉइंट ट्री और से ही स्वप्ने तरा बल कि तुम्हारा हम जा क्योंकि तुम्हारे पास दुष्ट प्रतिबी आंतु तुम्हार मिलटा के पुड़िए दिए टेक दि एसेस अफ द मिल तब कि ठीक है वह पुड़िए दिए पुड़िए देख तुम वो पुड़िए देवर पर छाई आए से छाई के चे संग्रह करो स्प्रिंकल दम अन दुदर ट्रीज और से छाईगुलो तुम जी जेको मरे जावा गाचर ओपर स्प्रिंकल मैं छिटिए दाओ एंड दे उल ब्लू मेरे तेल आर तरा जीवंत हो जाए सेट दि डग स्पिरिट और कथाटी डग स्पिरिटा बल और ये निर्देश दिल दि ओल्ड मैन अवेक ओल्ड मैन जो स्वप्न देखे से आज जेगे उठल एंड वेन एट वन टू हिज उट नेबर और संगे संगे से तरह दुष्ट प्रतिबी बाड़ी गल वेर हि फाउंड दि मिजरेबल ओल्ड पेयर सेटिंग एट दि एज अफ देर स्कोर फायर प्लेस वो बाड़ी जी देख लो जैसे मिजरेबल मैं जघन्य वृद्ध वही हजबैंड एंड वाइफ ता कि ता फायर प्लेस सामने बसे आ इन दि मिडल अफ द फ्लोर एटे फ्लोर मजखने स्मोकिंग एंड स्पिनिंग तरा कि वृद्ध लोकटा स्मोक कर घूर फ्रम टाइम टू टाइम दे वार्म दे हैंडस और माझे माझे जे ता कि हाथगुलो के गरम कर पागुलो के गरम कर उथथ दि ब्लेज फ्रम साम बेट्स अफ द मिल मैं वही मिलर जो पाइन ट्री जो काट दिए तैरिए से मिलता मैं से जाता कलटा तो सेगल तो फायर प्लेस दिए दीजिए से खान ताप निच ताप आससे से उत्तापा माझे माझे निच्चे और हाथ पागल के तरा गरम कर दृश्यटा ये कईंड ओल्ड हजबैंड से जे देख लो वाइल बिहाइंड देम ले पाइल अफ ब्रोक इन पीस और सब पुरो काटा दे तर पिछने एखो एक टुकड़ो टुकड़ो को ब्रोकन पिसेस मैंने भेगे फेला वही जिन जो तो मिल्ट और जो जाता कलटा छो से काट स्तूप कर आ दि गुड ओल्ड मैन हामलि आस फर दि एस तो से दयालु भद्र लोकटा से गलें उन्नी गए खूब भलो है भद्रबाबू बलें ठीक है पुड़िए दीच व केटे दीच व नष्ट कर दीच जा छाई जो तैरी हे छाई दाओ दो दि कावेज कपल टर्नड अफ देर नोजेज एट हेम तारा तो दिखे देखे कि टर्नड अफ देर नोजेज एट हेम तर मैंने ताके खूब घृणा चोखे देख लो तर संगे खूब खराब व्यवहार कर लो एंड स्कोल्डेड हेम एज ए फ्यू एर एफेब एम भाव ताके गाला गाली करते लगल जो से एक चोर दे लेट हिम फिल हिज बस्केट उथ दैस और तपर से देख लो छाई कि करब से तरा कि करारे एत कि अपमान करारे ताके बस्केटे वही ऐसेसगुलो नहीं जो दिल अनकामिंग होम तपर से ही दयालु भद्र लोकटा दयालु ओल्ड हजबैंडा बाड़ी गल The old man took his wife into the garden. तापरे शेतार wife के निये तादर बागा ने कहलो. It being winter, शेतार शीत काल चिलो. Their favorite cherry tree was bare. एवं तार फले तादर शब्दे के प्रियो. जेक टे cherry tree चिलो, शेटा की चिलो फाँका हुए चिलो. कारण winter ए cherry tree दे fall आशेना. He sprinkled a 
পেন্ট অফ অ্যাশেস অন ইট সে তখন কী করলো সেই ডগের স্পিরিটটার কথা মতো সেই অ্যাশেস যেটা কালেক্ট করে এনেছিল সেখান থেকে এক চিমটে স্প্রিঙ্কেল মানে ছিটিয়ে দিল ওই বেরি ট্রিটার উপরে অ্যান্ড লো ইট স্প্রাউটেড ব্লসমস আনটিল ইট বিকাম এ ক্লাউড অফ পিঙ্ক ব্লসমস উইচ পারফিউম দ্য ইয়ার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে ওই চেরি গাছটাতে পুরো চেরি গাছটা পিঙ্ক কালারে হয়ে গেছে মানে ব্লুমস মানে ফুল ফুটেছে ফল হয়েছে এবং এত সুন্দর সুগন্ধ চারি চারিদিকে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল যে গ্রাম গ্রাম থেকে লোক এসে দেখা করতে লাগলো কি ওই দেখো দ্য নিউজ অব দিস ফিল দ্য ফিল এবং এই যে খবরটা যেহেতু পারফিউম চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে এবং শীতকালে একটা চেরি গাছে ফল হয়েছে ফুল হয়েছে এটা একটা অবিশ্বাস ব্যাপার সেই নিউজটা যখন গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো সব দিক থেকে লোক দেখতে এলো অ্যান্ড এভরি ওয়ান র্যান আউট টু সি দ্য ওয়ান এবং প্রত্যেকে এসে তারা এই বিষয়টা দেখলো দি কাভিচেস কাপল অলসো হার্ড দ্য স্টোরি এবং সেই যে কাভিচেস কাপল মানে ওই লোভি গ্রিডি কাপল ছিল তারাও এই গল্পটা শুনলো অ্যান্ড গ্যাদারিং অফ দ্য রিমেনিং অ্যাশেজ অফ দ্য মিল তারা বুঝতে পারলো আচ্ছা তাহলে এই যে মিলের যে ছাই তাহলে এটা খুব মূল্যবান সঙ্গে সঙ্গে তারা যতটা বাকি ছিল সেটাকে তারা জড়ো করলো ক্যাপ দ্যাম টু মেক উইদার্ড ট্রিজ ব্লস এবং তারা সেটা রেখে দিল যাতে যে কোনো মরা গাছকে তারা আবার ফুলে ফলে পুরস্ফুটিত করতে পারে দি কাইন্ড ওল্ড ম্যান হিয়ারিং দ্যাট হেজ লর্ড দি ডাইমো ওয়াজ টু পাস অ্যালং দি হাই রোড নিয়ার না এরকম হচ্ছে তারপরে কিছুদিন পরে ওই যে দয়ালু বৃদ্ধ লোকটা সে শুনতে পেল যে তার মহাজন লর্ড মানে মহাজন সে কি করছে সামনে তারা যেখানে বাড়ি তার সামনে যে একটা হাই রোড আছে সেখান দিয়ে পাস করবে সেই জন্য সে কী করলো নিয়ার দি ভিলেজ এবং তার বাড়ির সামনে বা বাড়ি গ্রামের সামনে যে একটা বড় রোড আছে সেই রোড দিয়ে তাদের যে মহাজন বা তার যে প্রভু সে পাস করবে সেট আউট টু সিএম সে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল টেকিং ইজ ব্যাস্কেট অফ এবং তার সঙ্গে সে তার একটা ছোট্ট ব্যাস্কেটের মধ্যে সেই বলতে পারো সেই জাদুই যে অ্যাশেজ ছিল মানে ছাই ছিল সেটাকেও নিল অ্যাজ দ্য ট্রেন অ্যাপ্রোচ গাই যেখানে ট্রেন মানে হচ্ছে পালকির কথা বলা হচ্ছে কারণ আগেকার মহাজনরা কী করতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালকি করে যেত সেই পালকিটা যখন তার দিকে আসছিল হি ক্লাইম্ড আপ ইন টু অ্যান ওল্ড উইথ এ চেরি ট্রি দ্যাট স্টুড বাই দ্য ওয়ে সাইড সে কী করলো যে রাস্তা দিয়ে ওদের পালকিটা মানে মহাজনের পালকিটা যাবে তার সেই রাস্তার পাশে একটা মরে যাওয়া চেরি ট্রি ছিল সে যখন দেখলো যে আসছে তাদের লর্ড বা মহাজন সে সঙ্গে সঙ্গে সেই মরা চেরি ট্রিটাতে উঠে পড়ল নাও ইন দ্য ডেজ অফ দ্য টাইমস কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে যে সেই সময় আমরা বলছিলাম যে মহাজনের খুব প্রতিপত্তি ছিল খুব ক্ষমতা ছিল খুব তাদের অনেক টাকা পয়সা ছিল ইট ওয়াজ দি কাস্টম এটা একটা প্রথা ছিল যে ওয়েন দে লর্ড পাস বাই যে তাদের প্রভু যখন রাস্তা দিয়ে যাবেন ফর অল দি লয়াল পিপল টু শাট আপ দেয়ার হাই উইন্ডোজ এটা প্রথা ছিল যে তাদের লয়াল মানে প্রভুভক্ত যে প্রভুভক্ত প্রজা আছে তারা হাই উইন্ডোজ মানে তাদের উঁচু উঁচু যে জানলা আছে সেগুলোকে অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে দে ইভেন পেস্টেড দ্যাম ফাস্ট উইথ এ স্লিপ অফ পেপার এবং সবাই এই প্রথাটা মানত এবং তারা শুধুমাত্র জানলাগুলো বন্ধ করে দিত তাই নয় যদি কোনো ফাঁক ফোঁকড় থাকে সেইগুলোকে মেক শিওর করার জন্য তারা সেইগুলোতে কাগজ এঁটে দিত so as not to commit the imperatives of looking down on his lordship ei somosto korar karon ki chilo ei somosto korar karon chilo je je dekhbe uchu theke window she tale upor theke niche dekhbe tahole seta ekta oi lord ba mohajoner osomman hobe je she take keu chok nichu kore dekhche karon তখন ছিল যে mohajon mane prabhu je take jei dekhu she nichu sthan theke dekhbe mane jate মহাজনকে চোখ উঁচু করে দেখতে হয় সেই জন্য এই প্রথাটা করা হয়েছিল যে যে যার কারো যদি উইন্ডো উঁচুতে থাকে সে উইন্ডোগুলো বন্ধ করে দেবে এবং উইন্ডো থেকে কেউ তাকাবে না এবং যে এই ইম্প্যারিটেন্স মানে যে এই ধৃষ্টতাটা করবে তার কিন্তু শাস্তি হবে অল দি পিপল অ্যালং দ্য রোড উইড ফল অপন দে হ্যান্ডস অ্যান্ড নিজ অ্যান্ড রিমেন প্রস্ট্রেড আনটিল দি পজেশন পাস পাই তো এই যখন মহাজনের এই পজেশন মানে মিছিল মানে মহাজন আছে পালকি আছে পালকিগুলোকে বহন করছে তার সামনে সৈন্য আছে পিছনে সৈন্য আছে এই পুরো মিছিলটা যখন পাস করত তখন কারোর এইটা আদেশ ছিল না যে কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তারা তারা সবাই কী করতো প্রস্ট্রিট মানে তারা ওই মাটির উপরে উপর হয়ে তাদেরকে শুয়ে যেতে হবে তো সেইটাই তারা করেছিল যে যত ও যখন এই সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল সেই রাস্তায় যত লোকজন ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপরে উপর হয়ে গেছিল কিন্তু আমরা জানি শুধুমাত্র সেই 
একজন যে কিন্তু একটা ধৃষ্টতা করেছিল সেই কাইন্ড ওল্ড হাজবেন্ডটা সে কি করেছিল সে একটা চেরি ট্রিতে কিন্তু উপরে উঠে বসেছিল দি ট্রেন ড্রিউনিয়ার এইভাবে পালকিটা কাছে এলো ওয়ান টল কম্পিটেন্ট ম্যান মার্চ ডাহের এবং সামনে কে ছিল একজন খুব লম্বা সম্বা কম্পিটেন্ট মানে বেশ বলিষ্ঠ দক্ষ একজন লোক ছিল যে মার্চ মানে কুচকাওয়াজ করে হাঁটছিল ক্রাইং আউট টু দ্য পিপল বাই দ্য ওয়ে এবং যখন সে কুচকা কুচকাওয়াজ করে হাঁটছিল সে আশেপাশে যত লোক ছিল তাদেরকে চিৎকার করে কি বলছিল গেট ডাউন অন ইউ নিজ তোমরা হাঁটু গেড়ে বসো গেট ডাউন অন ইউ নিজ তোমরা হাঁটু গেড়ে বসো অ্যান্ড এভরি ওয়ান নিল্ড ডাউন ওয়াইল্ড দি প্রসেশন ওয়াজ প্যাসে এবং প্রত্যেকে সেই আদেশ মান্য করেছিল সবাই যখন ওই মিছিলটা তাদের কাছ থেকে পাস হচ্ছিল তারা হাঁটু গেড়ে বসেছিল সাডেনলি দ্য লিডার অফ দ্য ব্যান কথ সাইড অফ দি এজেড ম্যান আপ ইন দ্য ট্রি হঠাৎ করে ওই যে কম্পিউটার মানে বলিষ্ঠ লোক যে চিৎকার করছিল কুচকাজ করছিল যে সবাই হাঁটু গেড়ে বসো সে হঠাৎ করে লক্ষ্য করলো যে একটা মানুষ গাছের উপরে চেপে বসে আছে এবং সেই মানুষটাকে দেখে বসেছিল বয়স্ক মানুষ হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু কল আউট টু হেম ইন অ্যান অ্যাংরি টোন সে তাকে রাগে রেগে কিছু বলতে যাবেই বা সিং হি ওয়াজ সাচ আ ওল্ড ফেলো কিন্তু যখন দেখলো যে সেটা লোকটা খুবই বৃদ্ধ হি প্রিটেন্ডেড নট টু নোটিস হেম তখন সে এমন ভান করলো যে সে তাকে দেখেনি অ্যান্ড পাস হেম বা এবং তাকে পেরিয়ে চলে গেল সো ওয়েন দি ডাইমোজ প্যালাঙ্কুইন ড্রিউনিয়র এবং তার এইভাবে যখন সেই মহাজনের প্যালাঙ্কুইন মানে ওই পালকিটা আরও কাছে এলো দি ওল্ড ম্যান টেকিং এ পিঞ্চ অফ অ্যাশেস ফ্রম ইজ ব্যাস্কেট স্ক্যাটার্ড এড ওভার দ্য ট্রি ঠিক সেই সময়ে ওই যে ওল্ড ম্যানটা কি করলো এক চিমটে ওই অ্যাশেজ মানে ছাই নিয়ে সেই যে মরে যাওয়া চেরি গাছটা ওপর সে চেপে বসেছিল সেখানে ছিটিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে কী করলো ইন এ মোমেন্ট ইট বার্স ইন টু ব্লক সঙ্গে সঙ্গে সেই চেরি গাছটা ফুল ফলে ভরে গেল দি ডি লাইটেড ডাইমো অর্ডার দি ট্রেন টু বি স্টপ এটা দেখে ডাইমো ম্যাচ সেই মহাজন তো ভীষণ খুশি হয়ে গেল সে আদেশ দিল ওই পালকিটাকে থামাতে গট আউট টু সি দ্য ওয়ান্ডার এবং তারপরে সে নিজে পালকি থেকে নামলো এই বিষয়টা দেখার জন্য কলিং দি ওল্ড ম্যান টু হেম তারপরে সেই বৃদ্ধ লোকটাকে নিজের কাছে ডাকলো হি থ্যাঙ্ক হেম সে তাকে ধন্যবাদ জানালো অ্যান্ড অর্ডার্ড প্রেজেন্টস অফ সিল্ক রোব স্পঞ্জ কেক ফ্যান্স অ্যান্ড আদার রিওয়ার্ডস টু বি গিভেন হেম এবং এটা আদেশ দিল তার লোকজনকে যে এই বৃদ্ধ লোকটাকে সিল্ক রোবস স্পঞ্জ কেক ফ্যান্স এবং অন্যান্য অনেক প্রাইজ বা উপহার দেওয়া হোক হি ওয়েন ইনভাইটেড হেম টু ইস ক্যাসল এবং এতটাই ভাগ্য ভালো যে সেই মহাজন এই বৃদ্ধ লোকটাকে বলল কি আমন্ত্রণ জানালো তার প্রাসাদে সো দি ওল্ড ম্যান ওয়েন ক্লিফলি হোম এবং সেই জন্য এটা যখন হলো যখন দেখলো যে ওল্ড ম্যানটা সব কিছু ঠিকঠাক হয়েছে তার পরিকল্পনা মতো হয়েছে তখন সে খুশি খুশি তার বাড়ি ফিরে গেল টু শেয়ার হিজ জয় উইথ হিজ ডিয়ার ওল্ড ফ্রেন্ড এবং সে বাড়ি কেন ফিরে গেল তাড়াতাড়ি যাতে আজকে এত সুন্দর একটা ভালো ঘটনা হয়েছে সেই ঘটনাটা যাতে সে তার ওয়াইফের সঙ্গে শেয়ার করতে পারে বাট ফ্যান দি গ্রিডি নেভার হার্ড অফ এড কিন্তু তার যে লোভী প্রতিবেশী সে যখন এই কথাটা শুনল হি টুক সাম অফ দি ম্যাজিক অ্যাশেজ সে ভাবলো তাহলে আমিও তো আমার কাছেও তো ম্যাজিক অ্যাশেজ আছে আমিও এটা করতে পারি সেই জন্য সেও কিছু ম্যাজিক অ্যাশেজ নিল ওয়েন্ট আউট অন দ্য হাইওয়ে সেও তখন হাইওয়ে মানে যেখান দিয়ে ওই মহাজন যাবে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো দেয়ার হি ওয়েটেড আনটিল এ ডাইমোজ ট্রেন কেম অ্যালং সেখানে সে অপেক্ষা করতে লাগলো যতক্ষণ না ওই মহাজনের বা ল্যান্ডলর্ডের পালকিটা তার কাছাকাছি আসে অ্যান্ড ইনস্টিড অফ নিলিং ডাউন লাইক দি ক্রাউড হি ক্লাইম্ড আ উইদ চেরিটি এবং সেও ঠিক সেই বৃদ্ধ দয়ালু বৃদ্ধ বৃদ্ধ লোকটা মতো সেও কি করলো সবার মতো হাঁটু গেড়ে না বসে একটা মরা চেরি ট্রির উপরে উঠে বসলো when the daimo himself was almost directly under him jokhon mohajon sei cherry treater samne di pass korchilo jokhon mane ekdom upore chilo tar mane tokhon cherry tree ta tola diye pass korchilo oi daimo er palanquin mane palki ta he threw a handful of ashes over the tree she tokhon thik kotha moto sei jokhoni pass korche tokhoni she ki korlo ei chotto ektu ছাই নিয়ে সেই চেরিটি যেটার উপরে উঠে বসেছিল সেটাতে ছিটিয়ে দিল কিন্তু কি হলো এটা এখন কিন্তু ব্যাপারটা একদম উল্টো হয়ে গেল কি হলো উইস ডিড নট চেঞ্জ আ পার্টিকেল কিন্তু তার ফলে কোনো কিছুই পরিবর্তন হলো না না যে যেমন আগের ওই দয়ালু বৃদ্ধ লোকটা কি করেছিল সে যখন ওই যে এক ছেটা ওই ছাই দিয়ে দিছিল সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফলে ভরে গেছিলো কিছুই হলো না তার পরিবর্তে কি হলো দি উইন্ড ব্লিউ দি ফাইন ডাস্ট ইন দি নোজেস অ্যান্ড আইজ অফ দ্য ডাইমোজ অ্যান্ড ইজ ওয়াইফ ওই যে সে যে ছাইটা দিয়েছিল সেই ছাইটা হাওয়াতে উড়ে গিয়ে কোথায় ওই ডাইমোজ এবং তার ওয়াইফ তাদের নাকে মুখে লেগে গেল এবং তার ফলে কী হলো সাচ স্নিজিং অ্যান্ড চ
এবং কেমন লাগে দেখতে একটা একটা মহাজন এবং তার ওয়াইফ তারা কি করছে হ্যাঁচ্ছ হ্যাচ্ছ করছে তো এটাতে কি হলো পম্প মানে ওই যে মিছিল সেই মিছিলের যে একটা জৌলুস ছিল সেই মিছিলের যে একটা যে একটা মর্যাদা ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল দি ম্যান হুজ বিজনেস ইট ওয়াজ টু ক্রাই গেট ডাউন অন ইউর নিজ সি ইজ দি ওল্ড ফুল বাই দি কলার এবং যার দায়িত্ব ছিল যে সবাইকে বলবে যে তোমরা হাঁটু কেড়ে বসো সে কি করলো মানে যে প্রধান ছিল ওই মিছিলটার সে সামনে দিয়ে কুচ কাজ করতে করতে যাচ্ছিল সে কি করলো সে ওই বোকা বৃদ্ধ তারপরে তোমার লোভী যে লোকটা ছিল যে চেরিটির উপরে উঠে বসেছিল তাকে কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো ড্র্যাগ হিম ফ্রম দ্য ট্রি অ্যান্ড টাম্বল হেম অ্যান্ড হিজ অ্যাস বাস্কেট ইন টু দ্য ডিচ বাই দ্য রোড এবং রাস্তার পাশে একটা ছোট খোঁড়া জায়গা ছিল গর্ত ছিল তো সেইখানে তাকে ওই অ্যাস সমেত মানে ওই ছাই সমেত ছুঁড়ে ফেলে দিল দেন বিটিং হেম সাউন্ডলি তারপরে বেশ করে তাকে প্রহার করলো হি লেফট হেম ফর ডেড এবং তারপরে এত তাকে প্রহার করলো যে সে আর সেই প্রহার সহ্য করতে না পেরে ওখানেই মারা গেল দাস দি উইকেড ওল্ড ম্যান ডায়েড ইন দি মার এবং ঠিক এইভাবে সেই দুষ্ট বৃদ্ধ লোকটা ওই কাদার মধ্যে মারা গেল বাট দি কাইন্ড ফ্রেন্ড অফ দি ডগ কিন্তু সেই বৃদ্ধ আরেকটা বৃদ্ধ লোক যার বন্ধু ছিল এই ডগটা যে কাপলটা এই ডগটা প্রতি প্রচন্ড সদাই ছিল তাকে ভালোবাসত সেই তাদের কি সেই কাপলটার কি হলো ডুয়েলট ইন পিস অ্যান্ড প্লেন্টি এবং তারা কি হয়েছিল তারা কিন্তু শান্তিতে এবং প্লেন্টি মানে খুব অনেক টাকা পয়সা নিয়ে বসবাস করেছিল অ্যান্ড বোথ হি হ্যান্ড হিজ ওয়াইফ লিভস টু আ গ্রিন ওল্ড এজ এবং সে মানে সেই দয়ালু ভদ্রলোক এবং তার ওয়াইফ যে যেও খুব ভদ্র ছিল এবং খুব কাইন্ড ছিল তারা দুজনাই লিভড টু আ গ্রিন ওল্ড এজ মানে তারা অনেক বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল এবং সুস্থভাবে বেঁচে ছিল তাহলে এই কাইন্ড ছিল তারা ডগটা প্রতি সেই জন্য এদের এত সুন্দর ভালো একটা পরিণতি হলো আর এই যে উইকের যে নেবার ছিল তার মধ্যে এই হাজব্যান্ডটা পরিণতি হলো সে কী হলো কর্দমাক্ত হয়ে একটা রাস্তার ধারে একটা গর্তের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে রইল ওকে গাইজ গাইজ এটা লিখেছিলাম উইলিয়াম এলিয়ার গ্রিফেস এটা হচ্ছে একটা জ্যাপানিজ টেপ আই হোপ ইউ এনজয়েড দ্য স্টোরি থ্যাংক ইউ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফ